Bonsoir, il est 18h30 sur Al Oula. Voici les titres du jour. Les travaux de la conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Arza se sont ouverts aujourd'hui dans la région de la mer morte en Jordanie avec la participation du Maroc. Sa Majesté le Roi Mohamed VI y est représenté par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Dans son intervention, le chef du gouvernement a réitéré le soutien du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi à toute initiative visant l'instauration d'un cessez-le-feu durable à Arza, l'acheminement de l'aide humanitaire et la protection des civils. Plus de 493 000 candidats planchent depuis hier sur les différentes épreuves du baccalauréat. Nombreux sont les candidats et candidates en situation de handicap à passer les épreuves de l'examen. Nous suivrons cela dans un reportage réalisé dans un des centres d'examen à Rabat. Et en fin de journal, nous parlerons sport en éliminatoire africaine mondiale 2026. Quatrième journée, groupe E. Le Maroc affronte ce soir à Agadir l'équipe du Congo-Brazzaville. C'est à 20h au Grand Stade d'Agadir. En conférence de presse hier, le sélectionneur national a assuré que l'objectif des Lions de l'Atlas est de rester en tête du groupe. Retour sur la conférence de presse du sélectionneur national, ça sera tout à l'heure. Les travaux de la conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Reza se sont ouverts aujourd'hui dans la région de la mer morte en Jordanie avec la participation du Maroc. Sa Majesté le Roi Mohamed VI y est représenté à cette conférence qui se tient à l'initiative conjointe de la Jordanie, de l'Égypte et des Nations Unies par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Dans son intervention, le chef du gouvernement a réitéré le soutien du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi à toute initiative visant l'instauration d'un cessez-le-feu durable à Arza, l'acheminement de l'aide humanitaire et la protection des civils. Sophia Fagelout. Appel à l'action, aide humanitaire urgente pour Raza. C'est l'intitulé de cette conférence de haut niveau. La rencontre se tient en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des chefs d'État et de gouvernement représentant plus de 75 pays et de représentants d'organisations humanitaires et d'institutions financières internationales. À la conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Raza, le chef du gouvernement Aziz Arnouch représente Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et devant l'auditoire, le chef du gouvernement a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'acheminement rapide et sans restriction des aides humanitaires à travers toutes les voies pour mettre fin à la catastrophe humanitaire à Raza. Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, réitère son soutien à toutes les initiatives et propositions conduisant à un cessez-le-feu durable à Raza, à l'acheminement des aides humanitaires et la protection des civils. Le Royaume appelle à prendre ces initiatives au sérieux pour créer un climat propice pour une solution à deux États. Aziz Arnouch a par ailleurs réitéré l'appel du Maroc à permettre aux agences humanitaires, en particulier à l'UNRWA, d'accomplir ses missions sans entrave. Justement, la conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Raza a pour objectif de trouver des solutions pour accélérer la fourniture et l'acheminement de l'aide humanitaire vitale à l'enclave palestinienne de manière immédiate, suffisante et durable. Dans ce sens, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale à faire pression pour la réouverture des points de passage à Raza. Il est primordial de poursuivre les efforts pour un cessez-le-feu immédiat et durable et le retrait des forces israéliennes de Raza pour permettre la création de l'État de Palestine et qu'il prenne toutes ses responsabilités. La conférence est rythmée par trois sessions des groupes de travail. L'acheminement d'une aide humanitaire à Raza adaptée aux besoins, surmonter les difficultés liées à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la protection des civils à Raza et priorité d'un relèvement rapide à Raza. 
En marge de la conférence, le chef du gouvernement a eu un entretien avec le Premier ministre jordanien. Les deux parties ont loué la profondeur des relations et la solidité des liens unissant les deux royaumes sous le leadership des deux souverains, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II, et passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun. M. Arnouch a exprimé ses sincères félicitations sur le monologue jordanien à l'occasion du 25e anniversaire jubilé d'argent de la fête d'accession du souverain Hachemite au trône. Le chef du gouvernement s'est également félicité de l'initiative de la Jordanie d'accueillir cette conférence internationale pour la réponse humanitaire d'urgence Arza ainsi que de l'intérêt qu'accorde le royaume Hachemite à la situation humanitaire dans la bande d'Arza. Concernant la situation Arza, nous en parlions donc à l'instant. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, Nassar Bourita, a exprimé l'accueil favorable par le Maroc de l'adoption la veille par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2735 appelant un cessez-le-feu en trois phases. Arza est prévoyant un grand plan de reconstruction pluriannuel dans ce territoire palestinien et à un retrait complet des forces israéliennes d'Arza et au retour des déplacé. Répondant à une question sur la position du Royaume quant à l'adoption de la résolution onusienne, lors d'un point de presse à l'issue d'entretien avec la vice-première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, le ministre a affirmé que la résolution s'inscrit en droite ligne de la vision de Sa Majesté le Roi pour mettre fin au conflit qui n'a que trop duré dans la région, conformément à la solution conformément à la solution à deux États dans le respect du droit international et des résolutions de la légalité internationale, soulignant que les négociations demeurent l'unique voie pour y parvenir. Le Maroc et la Slovénie ont d'ailleurs souligné l'importance de renforcer le dialogue politique et d'activer le mécanisme de la coopération bilatérale saluant la solidité et l'excellence des relations entre les deux pays. En visite officielle au Maroc, la vice-première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Madame Tanja Fagen, a eu des entretiens, donc nous le disions à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Borita, dans un communiqué communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre, la Slovénie a salué le plan marocain d'autonomie comme une, base, une bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle aux différents régionales autour du Sahara marocain sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel. Les deux ministres se sont félicités de la décision de la Slovénie d'ouvrir une ambassade résidente à Rabat et l'intention du Maroc d'entamer une démarche réciproque. La ministre slovène des Affaires, européennes et étr... des Affaires étrangères et européennes effectuera Appelons-le une visite officielle au Maroc à l'invitation de Nassar Bourita à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et de la République de Slovénie. Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafil Ftit, a reçu aujourd'hui à Rabat son homologue italien Matteo Pianta de Dosi. Les deux ministres ont examiné divers dossiers bilatéraux et abordé les grandes questions régionales d'intérêt commun en lien avec l'espace méditerranéen. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion, le ministre italien de l'Intérieur a indiqué que les deux ministères œuvrent dans plusieurs domaines de coopération, dont la question migratoire et la lutte contre l'immigration clandestine et la coordination en matière de sécurité. Plus de 493 000 candidats planchent depuis hier sur les différentes épreuves du baccalauréat. Les épreuves se poursuivront jusqu'à jeudi, tandis que la session de rattrapage aura lieu les 10, 11 et 12 et 13 juillet. Au total, 765 sujets ont été préparés pour les sessions ordinaires et de rattrapage, dont 333 sujets adaptés aux candidats en situation de handicap. 
Et nombreux sont donc les candidats et candidates en situation de handicap à passer les épreuves du bac. Tous bénéficient de formules d'adaptation des conditions de déroulement des épreuves et de la correction en tenant compte du type et du degré de leur handicap. Reportage à Rabat, Amin Sharqawi, Wissal Imri et Omey Marbli. À pas sûr et déterminé, Youssef Mahi avance vers la porte du lycée. C'est ici qu'il passe sa toute première épreuve de l'examen national unifié du baccalauréat. Accompagné de sa maman, il planche sur les questions du jour. Sa maman, elle, restera avec lui tout au long de l'épreuve, une source de confiance en plus. Je suis candidat au baccalauréat branche sciences physiques, option anglais. Je suis fier d'en être arrivé là. Mon fils est atteint de troubles d'autisme. Je suis son accompagnatrice depuis l'école maternelle. Les épreuves du bac se sont bien passées. Il a eu droit à des aménagements spécifiques. Plus qu'une simple étape scolaire, c'est un vrai défi personnel. Un défi pour lequel Youssef se prépare depuis plus de deux mois. Je me suis bien préparé. Et pour le baccalauréat, nous avons eu droit à des accompagnateurs. Ils sont là pour nous épauler émotionnellement, mais aussi pour nous aider à écrire. Les candidats à besoins spécifiques passent la même épreuve que les autres candidats en situation de normalité. Sauf que le déroulement de l'examen s'adapte aux besoins de la personne souffrant d'handicap. Cette année, nous avons eu 13 candidats avec leurs accompagnateurs. Un handicap, loin d'être un frein à la réussite. Cette année, selon la tutelle, ils sont plus de 618 candidats à besoins spécifiques à avoir passé les examens du baccalauréat. À moins d'une semaine de la fête du sacrifice, les marchés des ovins sont en pleine ébullition. Les prix cette année, il faut le reconnaître, connaissent une certaine hausse. Il varie selon la race, la qualité euh, donc, euh, de l'engraissement, l'origine de l'animal ainsi que le lieu de vente. Reportage à Fès, Anwar Roumari, Zakaria Mokinbil. Une agitation particulière dans cette ferme d'élevage d'Ovin, des environs de Fès. À quelques jours de Eid Adha, de nombreux clients viennent s'enquérir de l'offre. Et visiblement, le choix abonde. Ici, on élève du sabdi, du bergi, des ovins de Timhadit, de Bjeh et des Caprins. Pour les acheteurs, il est important de s'assurer de l'identification des ovins. Après cela, le choix semble déjà fait. Nous préférons acheter nos ovins à la ferme au lieu d'aller au souk. Nous les laissons ici bien gardés, nourris et surveillés, tout en espérant que leur fiente soit de bonne qualité. Chaque année, les clients affluent dans notre ferme pour acheter leurs ovins. Ils sont rassurés par les procédés d'élevage, notamment la qualité du fourrage, la réputation de notre ferme et la relation de confiance que nous avons construite avec les clients. Nous procédons également à la vente par téléphone pour certains clients résidant à Gaza ou à Rabat. Les prix varient entre 3 000 et 7 000 dirhams. Présents sur place, des agents de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires veillent au grain. Ils doivent s'assurer de l'identification du cheptel, de son état de santé et de la qualité de l'alimentation animale. Nous nous trouvons dans une ferme qui élève plusieurs races, Sardi, Bergi, ainsi que les caprins et des moutons de Bjad. Cette ferme respecte les normes de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Grâce à un cheptel abondant de 26 000 têtes d'ovins, la demande de la région de Fès pourra être largement satisfaite. Cette année, alors que les prix affichent une forte hausse, la demande semble toujours au rendez-vous. Pour faire face à cette situation, le ministère de tutelle a procédé à l'importation de 600 000 têtes dans un d'Espagne. Et à l'occasion de Eid al-Adha, après le communiqué de la CMR hier, la Caisse de dépôt et de gestion annonce à son tour le paiement anticipé à partir de demain des pensions, des régimes de retraite, des rentes, des fonds de solidarité et des aides afférentes à l'échéance de juillet 2024, fait savoir la CDG dans un communiqué. Et toujours à l'occasion de Eid Adha, plusieurs campagnes de sensibilisation sur la propreté et l'hygiène sont menées à travers les villes du Royaume. 
À Casablanca, 6 000 agents de propreté pour la collecte des déchets pendant Eid Adha seront mobilisés, ainsi que 1040 engins de gestion des déchets pendant les trois jours de fête. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action à l'échelle de la ville de Casablanca dans le but de renforcer le programme de collecte des déchets et d'intensifier les efforts de nettoyage et de désinfection. La quantité habituelle de déchets pendant les jours de l'Aïd à Casablanca atteint près de 30 000 tonnes. L'actualité internationale dominée par les élections européennes du week-end où la droite dure poursuit sa déferlante sur l'Europe. Cette déferlante a eu l'effet d'un cataclysme dans certains États membres, tout particulièrement en France et en Allemagne. C'est le cas aussi aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Belgique. Déjouant les pronostics qui annoncent un raz-de-marée du parti d'extrême droite, les nationalistes flamands ont pu conforter leur place de première force politique belge que ce soit en Flandre ou au niveau fédéral. Le roi Philippe de Belgique a chargé d'ailleurs le gouvernement sortant du Premier ministre Alexander de Croud de la gestion des affaires courantes et entamera les consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Direction présent le Soudan où plus de 10 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. En raison de la guerre qui a débuté en avril 2023 et de précédents conflits, selon les statistiques publiées mardi par l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de la guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide, 7,26 millions de personnes ont fui leur domicile pour se réfugier dans d'autres régions du Soudan. Chiffre qui s'ajoute aux 2 millions, aux plus de 2 millions et demi de personnes déjà déplacées par des conflits antérieurs, a précisé cette organisation des Nations Unies. Et puis le conflit russo-ukrainien, la Russie revendique la prise de deux nouveaux euh, villages dans l'est de l'Ukraine, poursuivant sa lente progression entamée il y a plusieurs mois face à une armée manquant de recrues et d'armement. Selon le ministère de la Défense, les troupes russes se sont emparées d'un village dans la région de Lugansk à l'est du pays et d'un autre dans celle de Kharkiv, deux petits villages sur le front. Le président russe Vladimir Poutine a rapporté la semaine dernière que ses forces ont conquis près de 880 km² de terrain depuis le début de l'année et une cinquantaine de localités. Et on passe au sport football, nous le disions en titre éliminatoire africain mondial 2026, quatrième journée, groupe E, maroc congo Brazzaville, c'est ce soir à 20h au Grand Stade d'Agadir. En conférence de presse, le sélectionneur national Walid Regregui a assuré que l'objectif des Lions de l'Atlas est de rester en tête du groupe. Nous devons remporter le match contre le congo Brazzaville et terminer premier de notre groupe car l'objectif principal est la qualification au prochain mondial, a précisé Walid Regregui. Retour sur les temps forts de la conférence de presse du sélectionneur national avec Sofia Fegrut. Dans un peu plus d'une heure, se jouera ici au grand stade d'Agadir un match où le Maroc consolidera peut-être son fauteuil de leader du groupe E. C'est en tout cas l'objectif affiché du sélectionneur national Walid Regragui. Mais après une victoire dans la douleur vendredi contre la Zambie 2 buts à 1, il faut s'attendre à quelques changements face au Congo Brazzaville. En conférence de presse d'avant match, le sélectionneur national s'est dit déterminé à accentuer l'intensité offensive. Aujourd'hui, euh, le plus important, c'est de gagner, c'est de se créer des situations. C'est qu'on a la maîtrise technique, il y en a depuis trois matchs, parce qu'on tourne à 70% de possession. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, on les accepte, mais on a Arfin Fenradin. Après, il faut être aussi lucide. Euh, je crois que sur 76 matchs, l'Itliabo, en qualification de Coupe du Monde africaine, c'est-à-dire entre premier, deuxième, troisième tour, je crois qu'il n'y a eu que 9 ou 10 matchs qui ont fini par 3 buts d'écart. Face au Lion de l'Atlas, l'équipe du Congo-Brazzaville espère créer la surprise. N'ayant pas participé à un grand tournoi depuis la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, les Diables Rouges aspirent à disputer leur premier mondial. Mais leur parcours s'annonce compliqué. Ils ont perdu leur seul match contre la Zambie 4 buts à 2 et ont déclaré forfait face au Niger en raison d'un désaccord sur le lieu de la rencontre. Mais pour Walid Regragui, 
chaque match compte pour les Lions de l'Atlas et chaque match est une leçon. Il faut trouver l'équilibre. On a radin fait de l'équilibre et on veut jouer au ballon. On est en pleine possession maintenant de nos moyens. Après, aller à 80-90% de possession de balle, ça va être difficile. Mais bien sûr, c'est les relations bien les joueurs. Hali Goulcom, c'est des bonnes questions. L'équilibre. Bin Hakim, Bin Brahim, Bin Ben Seguir, Bin Kehbi ou la Youssef ou la ou la Sofiane Rahimi ou la Adli. On a il faut trouver le l'équilibre ou Hachi Rajim Alwart. Creuser l'écart et finir en tête du groupe E. Pour cela, Walid El Gregi a toutes les cartes en main. Parmi les joueurs convoqués, 18 ont été sacrés cette année avec leur club en Europe et ailleurs. Maroc-Congo, je rappelle donc, c'est à 20h au Grand Stade d'Agadir et ça sera dans un peu plus d'une heure. Page culturelle, pour refermer l'édition, elles sont au nombre de trois. Trois femmes artistes peintes qui ont été réunies dans le cadre d'une toute nouvelle exposition intitulée « À la force du pinceau euh, ». Toutes les trois évoluent dans des univers très différents, du surréalisme à l'abstraction. Tous les voyages sont ainsi permis. Zakaria Mourkinbila et Dominique Orlando. Elles ont été réunies dans cette même exposition car à L3, c'est presque toutes les tendances de l'art pictural qui nous est donné à voir et à observer et cela naturellement en un espace très accueillant. Alors la particularité de cette exposition, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur entre les trois palettes des artistes. Nous avons une artiste qui fait de l'abstrait pur, une autre qui fait du figuratif mêlé à l'artisanat et une autre qui fait du surréalisme. Si chacune effectivement englobe un univers artistique tout à fait différent, elles ont en commun d'avoir toutes appris par elles-mêmes le maniement du pinceau et ce en vrai autodidacte. Je n'ai pas été dans des écoles d'art de, de, ni de formation académique. L'art est venu à moi et je l'ai aimé euh, tout, tout, tout naturellement. Alors à travers mes, mes toiles, justement, je suis en train d'enfreindre toutes les lois des beaux-arts. Donc euh, je ne respecte pas les contraintes et tout ça. Je laisse libre recours à mes émotions, à mon état d'âme. Il se dégage de cette exposition quelque chose de très onirique qui nous invite et par définition à laisser libre cours à toutes nos envies de rêve et de somnambulisme. Voilà, c'est la fin de notre édition. N'oubliez pas dans quelques instants le studio sport qui analysera donc cette rencontre Maroc-Congo-Brazzaville avec nos collègues du service sport d'El Ola. Ça sera dans quelques instants. Excellente soirée.